డాక్టర్ గారు నా పేరు జగదీష్ నా వయసు ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు నా కిడ్నీలు ఫెయిల్ అయ్యాయి గత ఆరు నెలలుగా డయాలసిస్ చేయించుకుంటున్నాను నా బ్లడ్ గ్రూప్ ఓ పాజిటివ్ మా మదర్ బ్లడ్ గ్రూప్ బి పాజిటివ్ బ్లడ్ గ్రూప్స్ కలవకపోయినా కిడ్నీ మార్పిడి చేయించుకోవచ్చా తెలియజేయంటి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మామూలుగా బ్లడ్ గ్రూప్ కలవనప్పటికీ కూడా కిడ్నీ మార్పిడి ఆపరేషన్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని ఏమంటారంటే ఏబిఓ ఇన్కంపాటబుల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అంటారు దీంట్లో ఏం చేస్తామంటే ట్రాన్స్ప్లాంట్ కంటే ముందు ఇప్పుడు మీరు మీరు చెప్పినట్టు మీది ఓ బ్లడ్ గ్రూప్ మీ మదర్ది బి పాజిటివ్ బ్లడ్ గ్రూప్ సో మీ లోపల యాంటీ బి యాంటీబాడీస్ టైటర్స్ ఎంత ఉంది అనేది ముందు చెక్ చేస్తాం ఈ చెక్ చేసిన తర్వాత ఆ టైటర్స్ అనేటి ఎట్లా అంటే వన్ ఇస్ టు ఫోర్ వన్ ఇస్ టు ఎయిట్ వన్ ఇస్ టు సిక్స్టీన్ వన్ ఇస్ టు థర్టీ టూ వన్ ఇస్ టు సిక్స్టీ ఫోర్ ఇట్లా ఉంటాయి సో ఆ టైటర్స్ ని చెక్ చేసి కొంతమందికి వన్ ఇస్ టు వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఉంటుంది వన్ కొంతమందికి వన్ ఇస్ టు టూ సిక్స్టీ ఫోర్ ఉంటుంది సో మామూలుగా ఏంటంటే ముందు టైటర్స్ చెక్ చేసి టైటర్స్ ను బట్టి వాళ్ళకి ప్లాస్మా ఫెరసిస్ అనే ఒక చికిత్స ద్వారా యాంటీబాడీ టైటర్స్ తగ్గిస్తాం తగ్గి సపోజ్ ఇప్పుడు ఎవరికైతే వన్ ఇస్ టు వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఉన్నాయో వాళ్ళకు రెండు గానీ మూడు గానీ ప్లాస్మా ఫెరసిస్ చికిత్స చేసేసి యాంటీబాడీ టైటర్ ని వన్ ఇస్ టు సిక్స్టీన్ వరకు తీసుకొస్తాం సిక్స్టీన్ కి తీసుకొచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ కాకుండా రిటుక్స్ మ్యాబ్ అనే ఇంజెక్షన్ ఒకటి ఉంటుంది ఆ ఇంజెక్షన్ ఇస్తాం ముందే ఇలా చేయడం వల్ల ఆల్మోస్ట్ బ్లడ్ గ్రూప్ మ్యాచ్ అయిన దాని రిజల్ట్స్ ఎలా ఉంటాయో ఈ బ్లడ్ గ్రూప్ కలవకుండా ఏబిఓ ఇన్కంపాటబుల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ రిజల్ట్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటాయి కానీ ఈ బ్లడ్ గ్రూప్ కలవకుండా ఏబిఓ ఇన్కంపాటబుల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ లో కొద్ది మందికి ఫస్ట్ ఫోర్ టు సిక్స్ వీక్స్ లోపల యాంటీబాడీ మీడియేటెడ్ రిజెక్షన్ అనే ఛాన్సెస్ కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉంటాయి సో దానికోసం కూడా ఎట్లా అంటే పోస్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ తర్వాత కూడా ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయిన తర్వాత కూడా ఈ యాంటీబి యాంటీబాడీ టైటర్స్ పేషెంట్ లోపల ఎవ్రీడే చేస్తూ ఉంటాం సపోజ్ ఎప్పుడైతే టైటర్స్ పెరుగుతాయో మళ్ళీ ఒకసారి ప్లాస్మా ఫెరసిస్ చేసి ఆ రిజెక్షన్ రాకుండా చూస్తాము ఇప్పుడు దీని సక్సెస్ రేట్ ఆల్మోస్ట్ కంపాటబుల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ లాగానే ఉంటుంది బ్లడ్ గ్రూప్ కలవకుండా గానీ కిడ్నీ మార్పిడి చేసుకోవచ్చు ఒకటి ఏంటంటే ఈ ఎన్ని సెషన్స్ ఆ ప్లాస్మా పరిస్థితి అవసరం పడుతుంది అనే దాన్ని బట్టి ఎంత కాస్ట్ పెరుగుతుంది అనేది చూస్తుంది నార్మల్ గా చూసినట్టు అయితే కంపాటబుల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ తో పోల్చుకుంటే ఏబిఓ ఇన్కంపాటబుల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ కి ఒక త్రీ లాక్స్ వరకు అప్రాక్సిమేట్లీ కాస్ట్ ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం 